हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट के बारे में डॉपलर इफेक्ट के बारे में आपने क्लास इलेवन में पढ़ा है ठीक है तो हम इसको वेव ऑप्टिक के रिगार्डिंग समझेंगे तो समझते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या है मैं एनसीईआरटी आपको वर्ड बाय वर्ड समझाता हूँ ओके सो वी शुड मैंशन हियर दैट वैन वन शुड डेट वन शुड बी वेरी केयरफुल इन कंस्ट्रक्टिंग द वे फ्राम विद द सोर्स इज मूविंग ठीक है तो अभी तक हमने वेव वे फॉर्म कंस्ट्रक्ट करना सीखा यूजिंग हाइजीन प्रिंसिपल लेकिन अगर जो सोर्स है जो सोर्स है या फिर जो ऑब्जर्वर है ये मूव कर रहा है तब हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट होगा इस बात को भी समझते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज नो मीडियम एंड द सोर्स मूव अवे फ्राम द ऑब्जर्वर then the later wave front have to travel a larger distance to reach the observer and hence take a longer time ठीक है तो देखो जैसे कि ये source की बात कर रहा हूँ ये source क्या कर रहा है ये observer है ठीक है ये observer है यहाँ और ये source है इसको source बोल रहा हूँ ऐसे बोलते हैं तो ठीक है अगर ये source क्या कर रहा है ये move कर रहा है away from this observer ये source move कर रहा है ठीक है suppose ये wave front emit कर रहा था ऐसे ठीक है ये और लेकिन जैसे ये मूव करने लगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर तो क्या होगा जो ये वेव फ्रंट है इनको लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ठीक है तो जो अब सोर्स जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा ठीक है एक्चुअली ये एनिमेशन से आप बेटर समझ पाओगे तो एक मैं वीडियो एक एनिमेशन एनिमेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो आप उसको देखोगे तो उससे बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो जैसे ये मूव करेगा तो जो वेव फ्रंट बनेगी इनको लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और इससे होगा क्या जो वेव लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी जो वेव लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव जो यहाँ रीच हो रहा है ठीक है वो डिक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ वेव डिक्रीज हो जाएगी मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी और वेव लेंथ इंक्रीज हो जाएगी कब जब सोर्स क्या हो रहा है जो सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ठीक है जब सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो वेव फ्रंट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ऑब्जर्वर तक पहुँचने के लिए ठीक है तो एनिमेशन से जब आप कुछ समझोगे इसको तब आपको ये बैटर तरीके समझ में आएगा ठीक है सिमिलरली अगर क्या होगा जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है ठीक है सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तब क्या होगा वेव फ्रंट को वेव फ्रंट को अब कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा जो नई अब वेव फ्रंट बन रही है ठीक है ऑब्जर्वर तो पहुंचने के लिए तो क्या होगा जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी वेव लेंथ डिक्रीज कर जाएगी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी ठीक है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी तो यह इफेक्ट हमने साउंड में देखा है साउंड में क्या होता है अगर कोई जो साइरन है जैसे कि एम्बुलेंस का साइरन है किसी और ऑब्जेक्ट का साइरन किसी व्हीकल का साइरन है तो जैसे ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आती है ठीक है हमारी तरफ ऑब्जेक्ट आ रही है मूविंग व्हीकल तो जो साइरन हमारी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है हमें हाई पिच साउंड सुनाई देता है ठीक है पिच हाई तो सुनाई देती है ठीक है और जैसे हमारे हमसे दूर जाती है तो जो पिच है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है और हमें पता है पिच फ्रीक्वेंसी डिटर्मिन करती है कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब जब सोर्स हमारी तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और पिच इंक्रीज हो जाएगा दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी पिच भी डिक्रीज हो जाएगी ठीक है तो आई होप ये समझ में आऊगा आपको इसके बाद देखते हैं इसमें द टाइम टेकन बिटवीन द ड्राइवल और टू सक्सेसिव वेव फ्रंट इज हैंस लॉन्गर एट द ऑब्जर्वर देन इट इज एट द सोर्स ठीक है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब दूर जा रहा होगा तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा दूसरे वेव फ्रंट को पहुँचने में है ना जब क्योंकि दूर जा रहा है तो दो वेव फ्रंट को पहुँचने में अब जो टाइम लैप्स हो रहा था उससे ज़्यादा लगेगा ठीक है दस वन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी एज मेजर बाय द सोर्स विल बी स्मॉलर ठीक है दिस इज नोन एड डॉक्टर इफेक्ट तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है जब सोर्स दूर जा रहा है ओके एस्ट्रोनॉमर कॉल द इंक्रीज इन वेव फ्रंट ड्यू टू ऑफ डॉप्टर इफेक्ट एड रेड शिफ्ट सिंस अ वेव लेंथ इन द मिडल ऑफ द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम मूव्स टू द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ठीक है तो देखो जब लाइट का सोर्स ऐसा करेगा ठीक है जब अवे जा रहा हो कोई स्टार है जैसे कि वो अवे मूव कर रहा है ठीक है तो क्या होगा तब मैं बोल रहा ना अवे जा रहा है तो क्या होगा वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी और वेवलेंथ डिक्रीज सॉरी वेवलेंथ क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी जब स्टार कोई जैसे सपोज अर्थ से ऑब्जर्व हो रहा है दूर जा रहा है ना अवे फ्रॉम द दूर की तरफ जा रहा है मतलब अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है ओके तो उस केस में क्या होगा उस केस में वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी लाइट एमिट हो रही है इससे जिस स्टार से और क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो यानी कि हमें रेड कलर की लाइट दिखाई देगी ठीक है इसलिए रेड शिफ्ट बोला है उसे ओके okay, और जब पास आ रहा होगा पास की तरफ ठीक है तब जो स्टार है जो लाइट एमिट हो रही है वो ब्लू कलर की दिखाई देगी ठीक है तो इसी को लिखा है देखो यहाँ कस्टमर कॉल दिस इंक्रीज इन वेवलेन ड्यू टू ड
जब अवे जा रहा होगा तो रेड रेड एंड की तरफ मतलब हायर वेव की तरफ बढ़ेगा ओके जो लाइट हमें रेड रेड कलर की दिखाई देगी ओके वेन वेव्स आर रिसीव फ्रॉम अ सोर्स मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर देर इज अपरेंट डिग्री इन वेव लेंथ देर इज रेफर्ड एज ब्लू शेप ठीक है तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर जब आएगा तब फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ डिक्रीज होगा वेव लेंथ डिक्रीज होगा तो ब्लू शिफ्ट हो जाएगा ब्लू कलर की लाइट की तरफ स्पेक्ट्रम में वो मूव करेगा ओके नाउ यू हैव ऑलरेडी इनकाउंटर्ड डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स इन चैप्टर 15 ऑफ क्लास 11 टेक्स्ट बुक फॉर वेलोसिटी स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट वी कैन यूज द सेम फॉर्मूले विच वी यूज फॉर साउंड वेव्स द फ्रैक्शनल चेंज इन वेलासिटी डेल म्यू अपॉन यूज गिवन बाय माइनस वी रेडियल बाय सी वी आर वी रेडियल इज द कॉम्पोनेंट ऑफ द सोर्स फिलोसिटी अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर टू द सोर्स रिलेटेड टू द ऑब्जर्वर ओके तो क्या कर सकते हैं हम जैसा कि हमने क्लास इलेवन में पढ़ा था साउंड वेव्स में तो चेंज इन रिलेटिव चेंज इन फ्रिक्वेंसी ठीक है रिलेटिव चेंज इन फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस वी रेडियल बाय सी ठीक है अब इसमें वी रेडियल क्या होगा वी रेडियल इज द वेलासिटी अलॉन्ग द सोर्स और ऑब्जर्वर को जो कनेक्ट कर रही लाइन उसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी है दैट इज द वी रेडियल ओके वेलोसिटी वी रेडियल ओके और दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये तभी एप्लीकेबल है फॉर्मूला जब जब क्या होगा जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी से कम है ठीक है लाइट के वेलोसिटी के आसपास वेलोसिटी है तब ये एप्लीकेबल नहीं हुआ तब हम रिलेटिविटी यूज़ करेंगे ओके तो ये वेरी लो स्पीड में जब वेलोसिटी है तब लेस वेलोसिटी के लिए ऐसा बोल सकते हैं तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओके रिलेटिव चेंज इन फ्रिक्वेंसी का ठीक है और इसमें जो वी रेडियल है वी रेडियल है इस कंसिडर पॉजिटिव एन द सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ठीक है और जब जो सोर्स है हमारा अगर अवे मूव कर रहा है तब वी रेडियल क्या होगा तब वी रेडियल को क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे यानी कि जब टूवर्ड द ऑब्जर्वर मूव करेगा तो नेगेटिव लेंगे ठीक है तो हमारा फॉर्मूला क्या है डॉक्टर इफेक्ट के लिए डॉक्टर शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन क्या है डेल वी अपॉन डेल म्यू अपॉन म्यू इजल टू माइनस वी रेडियल बाई सी वी रेडियल मैंने आपको पता है कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे द फॉर्मूला की वन अबाव इज ओनली वैलिड वैन द स्पीड ऑफ सोर्स इज स्मॉल कम्पेयर टू द डेट ऑफ लाइट है ना जब सोर्स की स्पीड कम होगी स्पीड ऑफ लाइट से तब यह एप्लीकेबल है अगर सोर्स की स्पीड लाइट के जितनी है तब तब क्या होगा अ मोर एक्यूरेट फॉर्मूला फॉर द डॉपलर इफेक्ट विच इज वैलिड इवन वैन द स्पीड आर क्लोज टू द डेट ऑफ लाइट रिक्वायर द यूज ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थियोर ऑफ रिलेटिविटी ठीक है तब जो सोर्स की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है तो हमें रिलेटिविटी यूज़ करनी पड़ेगी ओके द डॉपर इफेक्ट फॉर लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिक इट इज़ द बेसिस फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियल वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस गैलेक्सी ओके तो ये बात रही हमारी डॉपलर uh, इफेक्ट की इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कोहरेंट एंड इनकोहरेंट एडिशन ऑफ वेव की ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को कोई मिस्टेक अगर लगती है आपको एक्सप्लेनेशन में तो कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है तो एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग